Hier ist Gustav Smolich, willkommen bei dem zweiten Teil der Temidoreihe. In diesem Kapitel geht es um die Gravitation. Ich werde Ihnen die Gravitationsmechanismen mit dem Temido-Modell erklären. Die Besonderheit dieses Konzepts liegt darin, dass es sich auch in Atombereich einsetzen lässt. Dort funktioniert nämlich das Newton'sche Modell nicht. Nach der Formel mussten sich Atome anziehen, bis sie zusammenkommen. Das tun sie aber nicht. Bei einer bestimmten Entfernung geht es nicht weiter. Sie bleiben auf Distanz, als wenn die Anziehung aufhören würde. Diese allgemeine Formel scheint dort nicht mehr zu funktionieren. Und im Laufe dieser Präsentation werde ich Ihnen erklären, warum. Nochmal ganz kurz zum Temido Basics. Nach Temido, das ganze Universum besteht aus einheitlichen Teilchen Mikrodomänen. Sie sind entweder zusammengedrückt in der Materie gefangen, gefangen oder sind im allen Raum verteilt, wo sie ein Netz bilden. Und zwischen den Mikrodomänen selbst arbeiten auseinandertreibende Kräfte. Sie kommen nie zusammen. Sie schlossen sich ab. Und zuerst mal schauen wir uns das Netz ohne Materie. In diesem Netz gibt es Überall gleiche Mikrodomänen. Zwischen den Mikrodomänen arbeiten immer die gleichen Kräfte. Als Ergebnis haben wir ein homogenes statisches Netz. Die Mikrodomänendichte ist überall gleich. Jetzt stecken wir in so ein homogenes Netz eine einfachste Form der Materie. Ein Proton. Ein Atom von Wasserstoff, ein Kern von Wasserstoffatom. Ein Proton besteht aus dicht gepackten Mikrodomänen. Dadurch werden die Mikrodomänen in der Protonsumgebung immer abgestoßen. Also hier in dieser Situation, in diesem Feld, werden zuerst mal die Mikrodomänen aus der direkten Umgebung des Protons verdrängt. Und diese verdrängten Mikrodomänen verdrängt ein, verdrängen eine weitere Schicht und, die weiter, und so geht es weiter. Wobei mit dem steigenden Radius verteilt sich diese Wirkung immer mehr im Raum und wird natürlich schwächer. Das Ergebnis von dem Ganzen ist ein verformtes Netz. Ein Netz mit unterschiedlicher Mikrodomänendichte. Am niedrigsten, am niedrigsten ist die Mikrodomänendichte in der direkten Umgebung des Protons. Dort ist die, die Verformung am stärksten. Gibt es mehrere Atome zusammen, zum Beispiel in einem Felsbrocken, dann summiert sich die Wirkung und die Verformung wird stärker. Bei einem Planeten, zum Beispiel Erde, gibt es noch mehr Atome, Immer noch mehr Atome und die, die Verformung wird stärker und weiträumiger, noch weiträumiger. Und jetzt stellen wir uns so eine Situation um einen Planeten herum mit diesem verformten Netz. Dort in so ein Netz stecke, stecken wir ein materielles Objekt, zum Beispiel ein, einen Golfball. Welche Kräfte wirken auf diesem Golfball? Dort kommen wieder unsere abstoßenden Kräfte zu tragen. Die Mikrodomänen aus dem Netz werden die Mikrodomänen in der Materie abstoßen. Aber nicht überall gleich. Von der Außenseite gibt es mehr Mikrodomänen als von der Innenseite. Das heißt, die abstoßende Kraft von, der, von außen wird größer als von innen. Das Netz drückt den Ball zu den Planeten. Diese Kraft kommt vom Netz. Das ist keine Anziehung. Der Planet verformt das Netz und das verformte Netz drückt den Ball zu den Planeten. Sieht ziemlich nach einer Anziehung aus, ist aber nicht. Wir werden diese Kraft quasi Anziehung nennen. Das Interessante bei dieser Quasi-Anziehung ist ihre Reichweite. 
Die abstoßenden Kräfte zwischen den Mikrodomänen arbeiten an sich in einem sehr kleinen Radius, nur in der unmittelbaren, in unmittelbaren Umgebung jeder Mikrodomäne. Trotzdem ist kann die Wirkung Millionen Kilometer Entfernung spürbar sein. Das macht das Netz. Das Netz ist elastisch, aber kompakt, wie ein Wackelpudding. Und diese Eigenschaften des Netzes ermöglichen solche weiträumige Fortpflanzung dieser Verformung. Aber meine Damen und Herren, es gibt noch eine Wirkung. Das Abstoßen der Materie selber. Bringen wir zwei Protonen sehr nah, dann stoßen sich die Mikrodomänen von den beiden Protonen direkt ab. Das heißt, die Protone werden abgestoßen. Das, das Netz ist daran nicht beteiligt. Das sind nur die Kräfte zwischen den Mikrodomänen von beiden Protonen. Diese Kraft hat eine sehr kurze Reichweite, ist aber unvorstellbar stark. Je kleiner der Abstand, desto, desto stärker ist die Kraft. Und das ist diese, diese Kraft, die dafür sorgt, dass die Festkörper immer in einer kleinen Distanz bleiben. Wenn wir die beiden Bälle aufeinander drücken, merken wir sie. Wir denken, sie stoßen aneinander. Das ist aber nicht so. Sie kommen sich nur sehr, sehr nah. Je größer die Kraft, desto näher. Und dieser Effekt tritt immer auf, wenn zwei Festkörper in Kontakt kommen. Die Tasse hier, die steht nicht auf dem Tisch. Sie schwebt über dem Tisch. Minimal. Der Abstand ist wirklich klein, aber sie schwebt. Das gleiche mit dem Tisch. Der Tisch schwebt über den Boden. Dafür sorgen die auseinandertreibenden Kräfte zwischen den Atomen. Und wie stark die Kräfte sind, können wir merken beim Pressen einer Flüssigkeit. Wenn wir zum Beispiel hier in einem Zylinder äh, Wasser oder Öl haben und wir versuchen, die Flüssigkeit mit dem Kolben zu pressen, dann geht das sehr, sehr, sehr schwer. Warum? Weil nämlich bei der Flüssigkeit sind schon Atome in direkten Kontakt. Und wenn wir hier einen Druck ausüben, dann arbeiten wir schon direkt gegen diese Kräfte. Und dann merken wir eben, was, wie, wie stark die Kräfte sind. Also wie Sie sehen, wir haben hier zwei Kräfte, die zwischen der Materie wirken. Einmal, das ist diese quasi Anziehen, das quasi Anziehen, und das ist das direkte Abstoßen. Jetzt analysieren wir das Zusammenspiel äh, dieser Kräfte zwischen zwei Atom, zwischen zwei Atomen. Da sind hier zwei äh, Kerne von Wasserstoff, also einfachste Form, zwei Protonen. An dieser Achse hier, das ist die äh, Entfernung. Hier ist die Kraft, also die Kraft als Funktion äh, der Entfernung. Wir haben, das sind hier Dimensionen, also atomare Dimensionen, also kleiner als ein Nanometer. Äh, positiv ist gemeint anziehen, äh, negativ ist gemeint abstoßen. Die blaue Kurve, das ist das quasi anziehen. Die rote Kurve, das ist direkt abstoßen. Wie äh, wir gesagt haben, kann große Werte haben, hat aber sehr kurze Reichweite. Das quasi anziehen verläuft mehr oder weniger nach der Form. Wenn wir jetzt diese zwei Kräfte, diese zwei Funktionen zusammenrechnen, bekommen wir so eine Funktion hier. Das ist die schwarze Kurve. Meine Damen und Herren, man ahnt gar nicht, was für eine fundamentale Bedeutung dieser Verlauf hat. Speziell dieser Abschnitt. 
Also jetzt schauen wir uns diese Funktion ein bisschen genauer an. Hier in diesem Bereich wird nur das Abstoßen, wenn, wenn das Proton hier ist, wird abgestoßen. An der Stelle wird zwischen den Protonen gar keine Kraft. Ab hier rechts wird nur angezogen. Das ist ein positiver Wert, also es wird angezogen. Aber es wird unterschiedlich angezogen. Ab diesem Buckel rechts, ab diesem Maximum rechts, wirkt eigentlich schon nur diese Quasi-Anziehung. Und die Quasi-Anziehung ist, ist eine abfallende Funktion. Also je größer die Entfernung, desto schwächer die Anziehung. Aber in diesem Abschnitt ist ganz anderes. Die Funktion ist steigend. Mit der steigenden Entfernung wird die Anziehung nicht schwächer, sondern stärker. Das ist doch ein Haltemechanismus. Einmal drin wird das Proton hier festgehalten. Je weiter weg, desto mehr angezogen. Meine Damen und Herren, dieser Haltemechanismus hier, das ist eine Gravitationsfalle, die unsere Materie zusammenhält. Jetzt hier haben wir noch äh, diese resultierende Funktion in einer äh, Absolutwertdarstellung. So denke ich, das ist ein Tick verständlicher. Hier sieht man so äh, ein Gravitationsteil mit einem Nullpunkt in der Mitte. Bis hier gibt, wird abgestoßen, ab hier angezogen. Und die blaue Kurve ist für, die, die zweite Kurve, die ist für Elektronen. Und zwar, die, ist, die Elektronen sind kleiner, sie bestehen aus weniger äh, Mikrodomänen und deswegen ist diese abstoßende Kraft zwischen einem Elektron und einem Proton kleiner als zwischen zwei Protonen. Deswegen ist diese Gravitationsfalle näher am Kern. Das ist eine räumliche Funktion. Diese Gravitationsfalle hüllt, äh, umhüllt den, äh, den Kern von allen Seiten. Und die Gravitationsfalle für die Protonen ebenfalls, aber ein Stück weit entfernt. Wobei, das soll man nicht als eine Schale verstehen oder, oder so etwas. Hier gibt es eigentlich gar nichts. Da gibt es nur hier Netz drumherum. Und erst wenn hier ein Objekt erscheint, dann entstehen erstmal die Kräfte. Und der Verlauf der Kräfte ist von der Masse dieses Objekts abhängig. Und es gibt eigentlich nur zwei Objekte, die hier in Frage kommen. Das können entweder die Elektronen sein, die Elektronen oder die äh, Atomkerne der benachbarten Atomen. Sonst gibt es keine weitere Möglichkeit. Hier in diesem Fall haben wir zweimal Wasserstoffatome gehabt, aber das können genauso irgendwelche andere Elemente sein, so wie zum Beispiel Kupfer und Sauerstoff und Schwefel und Eisen, alles Mögliche. Dementsprechend werden sich hier die Verläufe ändern. Aber es wird immer diese zwei Bereiche geben. Diese zwei Gravitationsfallen spielen eine elementare Rolle bei chemischen Bindungen. Momentan sagt man zu allen zwischen atomaren Bindungen chemische Bindungen. Wir unterteilen sie jedoch in zwei Gruppen. Die physikalischen Bindungen und die chemischen Bindungen. Als chemische Bindungen verstehe ich die Bindungen, die Atome in einem Molekül zusammenhalten. Alle anderen zwischen atomaren Bindungsarten sind physikalische Bindungen. Nehmen wir das Aluminiumblech. Es besteht aus Aluminiumatomen. Das ist ein klassischer Fall von physikalischen Bindungen. Diese Bindungen halten die Aluminiumatome in diesem Blech zusammen. Das Ding ist ja fest. Aber wie funktioniert das? Achtung, die Elektronen spielen bei physikalischen Bindungen keine entscheidende Rolle. 
Das Ausschlaggebende bei physikalischen Bindungen sind die Gravitationskräfte zwischen den Atomkernen. Wenn sich zwei Atome nähern, kommen zuerst mal ihre Kerne in die Gravitationsfalle des Nachbarn. Dort arbeitet nämlich der Haltemechanismus, von dem ich gesprochen habe. Die Atomkerne rasten dort richtig ein und verbinden äh, die benachbarten Atome. Die Aluminiumatome in unserem Blech sind auf diese Weise verbunden. Aber solche Bindungen sind nicht wirklich stabil. Sie haben auch keine definierte Bindungslängen. Sie sind relativ leicht beeinflussbar, zum Beispiel durch die Wärme. Die Wärme verursacht so Hin- und Herbewegung der Atome. Je höher ist die Temperatur, desto stärker ist die Bewegung. Das führt zum Auseinanderdriften von Atomen. Die, die Entfernungen zwischen Atomen vergrößern sich, auch die Bindungslängen. Das merken wir zum Beispiel bei der mechanischen Ausdehnung. Unser, Atom, äh, unser Aluminiumblech äh, wird mit steigender Temperatur wird länger, breiter und dicker. Das geht natürlich nicht endlos so, bei einer entsprechend hohen Temperatur, die Bewegung ist so intensiv, dass die Atomkerne die Gravitationsfallen verlassen, dann gibt es die Bindung nicht mehr, dann schmilzt das Aluminium. Und der Gay, den Spieler der Wärme, ist der Außendruck. Der Außendruck drückt die Atome zusammen, also arbeitet gegen die Wärme. Und dieser Einfluss von dem, vom Außendruck ist am besten bei Phasenwechsel zu sehen. Und das merken zum Beispiel die Bergsteiger. Am besten, sie merken, dass die mit steigender Höhe sinkt die Kochtemperatur des Wassers. Und das hängt mit dem Luftdruck zusammen. Mit steigender Höhe ist, sinkt, sinkt der Luftdruck und da werden die Wassermoleküle immer weniger zusammengepresst, deswegen brauchen wir weniger Wärme, um das Wasser zum Kochen zu bringen. Also Sie sehen, dass die physikalischen Bindungen keine so richtig feste Konstrukte sind. Sie sind durch die Außenbedingungen äh, ziemlich beeinflussbar. Die physikalischen Bindungen arbeiten aber auch an Kontaktstellen. Wenn ich meine Hand ins Wasser eintauche und herausnehme, dann ist die Hand nass. Das Wasser bleibt an der Hand haften. Das sind die physikalischen Bindungen, die das Wasser an meine Haut halten. Der Dreck an unseren Autos haftet auch mit Hilfe dieses Effekts. Im Prinzip alles, was klebt und haftet, verwendet die physikalischen Bindungen. Diese klebrigen Eigenschaften können manchmal lästig, manchmal aber ganz nützlich sein. Der Gecko kann sie sehr geschickt zum Klettern nutzen. Wir verwenden sie auch für Klebstoffe, für Farben. Aber das, aber das sind nur Paradebeispiele. Diese physikalischen Kontaktbindungen gibt es überall. Wir nehmen sie bloß nicht richtig wahr. Wenn wir zum Beispiel die Flusen mit nassen Finger aussammeln, machen wir das instinktiv. Auch wenn wir den Schweiß von der Stirn abwischen oder wenn wir äh, den Staub abklopfen. Das alles sind Kontaktbindungen. Sie sind im Grunde genommen, genauso wie die Bindungen, sie arbeiten halt nur lokal an Kontaktstellen. Was aber bei allen physikalischen Bindungen so typisch ist, wir können sie relativ einfach lösen. Das Wasser auf der Hand können wir einfach abschütteln. Ein Klebeband können wir abziehen. Das Blech können wir Schneiden, sägen, feilen. Die physikalischen Bindungen sind mechanisch trennbar. Das ist bei chemischen Bindungen nicht so. 
Das sind sehr feste, richtig kompakte Konstrukte. Sie sind mechanisch nicht so einfach zu trennen. Nehmen wir zum Beispiel diese Sterlingkerze. Sie ist aus Sterlingsäure. Hier ist die Formel. Wie Sie sehen, das ist ein ziemlich großes Molekül. Das sind 56 Atome, die mit chemischen Bindungen zusammengehalten werden. Wenn wir diese Kerze mit einem Messer durchschneiden, werden wir die Sterinsäuremoleküle niemals durchtrennen können, obwohl sie so groß sind. Das Messer geht lediglich zwischen die Moleküle und trennt die physikalischen Bindungen. Kann man diese Sterinsäuremoleküle überhaupt trennen, überhaupt spalten? Ganz einfach, wenn wir die Kerze anzünden. Verbrennung ist Oxidation. Das ist eine chemische Reaktion. Das große Molekül zerfällt und entstehen kleinere Moleküle CO2 und H2O. Das ist eine chemische Reaktion. Und die chemischen Reaktionen verändern eben die chemischen Bindungen innerhalb der Moleküle. Das ist mit keinem Werkzeug machbar. Also, wie Sie sehen, diese chemischen Bindungen sind wirklich stabil. Aber wieso sind sie so stabil? Was macht sie so stabil? Und da sind wieder unsere Gravitationsfallen im Spiel. Aber diesmal beide. Die Elektronenfalle und die Kernfalle. Bei einer chemischen, bei einer chemischen Bindung kommen die Atome kommen sich noch näher als bei einer physikalischen Bindung. Bei einer chemischen Bindung sind die Atome so nah, dass die Elektronen in die äh, Gravitationsfallen des benachbarten Atoms eingefangen werden. Die Atome sind schon so nah, dass die Atomkerne selber schon ihre Gravitationsfallen nach innen verlassen haben, wo sie sich schon abstoßen. Das Beispiel hier, das ist eine äh, chemische Bindung zwischen zwei Kohlenstoffatomen in Ethanmolekül. Das ist eine sogenannte kovalente Bindung. Das sind hier die zwei äh, Kohlenstoffkerne und das sind die, Gravita die Gravitationsfallen hier. Das Elektron stammt, stammt ursprünglich von diesem Kern und wurde zusätzlich in die Gravitationsfalle der Nachbarn gefunden. Das ist seine Falle, seine eigene Gravitationsfalle, und das ist die Gravitationsfalle von benachbarten Karton. Und er befindet sich in beiden. Und bei diesem anderen Elektron ist es umgekehrt. Das wäre seine eigene Originalfalle, und hier wurde er angefangen. Also wir haben hier zwei Elektronen, die gleich, gleichzeitig von beiden Kernen angezogen werden. Damit werden die Kerne indirekt angezogen, über die Elektronen angezogen. Die Atomkerne selber stoßen sie sich aber ab. Also, wir haben hier vier anziehende Kräfte die, und diese vier anziehende Kräfte arbeiten gegen eine abstoßende Kraft. Diese fünf Kräfte gleichen sich aus und das Ganze wird zu einem festen Gestell. Meine Damen und Herren, das, was Sie hier sehen, das ist ein geschlossener Verbund der Kräfte. Das haben wir bei physikalischen Bindungen nicht. Dort werden die Kerne angezogen, die Wärme arbeitet dagegen, die Strukturen, die da entstehen, das sind sehr zufällige Strukturen. Hier haben wir eine ganz andere Qualität der Bindung. Das ist ein geschlossenes, komplett autonomes mechanisches System. Mit festen Winkeln und mit festen Abständen. Natürlich steckt in so einem System, in so einer Bindung Energie. Und das ist rein mechanische Energie. Wenn wir Ethan verbrennen, 
Dann spalten wir die Bindung und dann wird die mechanische Energie in Wärme umgewandelt. Hier in diesem Beispiel habe ich Ihnen die, die kovalente Bindung vorgestellt, aber alle äh, chemischen Bindungen funktionieren ähnlich. Das sind immer solche fixe, äh, kompakte Konstrukte. Die sind recht kompakt, aber nur bedingt veränderbar. Bei physikalischen Bindungen ist das einfach. Die Temperatur sinkt, zack, die Bindung ist da. Das funktioniert immer. Bei chemischen Bindungen ist das deutlich schwieriger. Sie können nur bei chemischen Reaktionen verändert werden. Und eine chemische Reaktion ist nichts anderes als ein Wechselspiel zwischen chemischen Bindungen. Manche Bindungen zerfallen und manche entstehen. Das gezielt anzusteuern und dann noch unter Kontrolle zu halten, ist wirklich eine sehr komplexe Aufgabe. Jede solche Bindung ist irgendwie anderes. Das sind andere Winkel, das sind andere Abstände, das sind andere Kräfte, das sind andere Energien. Da gibt es eine ganze Menge empirisches Wissen, um das zu beherrschen. Und der Umfang dieses Wissens ist so groß, dass wir dafür ein separates Fach brauchen. Das ist die Chemie. So, ich habe Ihnen diese zwei Bindungsarten vorgestellt. Das habe ich so, so ein bisschen äh, schwarz-weiß gemacht. Äh, hier, entweder hier die physikalische Bindung oder die chemische Bindung. In den meisten Fällen wird, die, wird das auch so stimmen, die Unterteilung wird so passen. Aber bei dieser Vielfalt der vorstellbaren Kombinationen, die, die, die möglich sind, wird es natürlich Konstellationen geben, die nicht so eins zu eins in diese grobe Einstufung passen werden. Aber ist egal was, das alles wird sich in diesem Kraftsystem innerhalb dieses Gravitationsmodells abspielen. Also wie Sie sehen, die Gravitation ist nicht nur in der Astronomie und bei der Schwerkraft im Spiel in der Atomphysik, in der Chemie, bis hin zur Kernphysik, ist die Gravitation von einer absolut fundamentalen Bedeutung. Damit wären wir durch. Weiter geht es mit Thermidoelektrizität. Danke für das Zuschauen. Auf Wiedersehen.